guys before we proceed dun sa terminal number rings ng ating ano magnetic contactor tatanggalin muna natin or i-detach muna natin yung mga ano tumang ibang parts para mas madali natin i-identify yung mga terminals so like this uh, auxiliary contacts detachable naman to so remove muna natin and then we have the thermal overload relay tanggalin muna natin pag samantala Pagdating sa terminal numberings natin, unahin natin yung mga major parts ng ating magnetic contactor. So, ito, pinaka-major part nga is yung magnetic coil. Ito yung dalawang terminal na yan, which is, uh, ang label, we have A1 and A2. So, as you can see, ang magnetic coil natin can be supplied from 200 to 220 volts AC. So, pagdating sa mga coils, kailangan yung consider kung ano yung mga supply voltage kasi baka mamaya 24 DC voltage yung ano, pinaka-coil ng ating magnetic contactor. Pero ito, 220 AC. Kaya kung babalikan natin, we have A1 and A2 ang pinaka-level ng ating terminal para sa ating magnetic coil. Now, ang tanong, ano ba yung letter A sa A1 at A2? Ang letter A natin na designation, yan yung tinatawag na armature. So, ang armature natin, pag pumunta tayo dun sa ano, mga DC motors, yun yung isa sa mga parts ng ating motor. Nalaman ko lang to ulit kay Mr. Uh, kay Sarah Christopher Manayag. Marami siya kasing alam dun sa, ano, eh, sa motor control, especially yung mga, mga labels. Kaya ito yung ano. Kaya tandaan nyo lang, A1, A2, ang letter A stands for armature. Yan guys, pagdating sa mga magnetic coil, there are two ways kung paano nyo malalaman kung gumagana pa yung itong contactor ninyo or hindi. Yung una, gagamit tayo ng multi-tester multi para i-check natin yung resistance value ng ating coil. Kung meron pa siya, kung good pa or, or naka-open na yung uh, magnetic coil. Yung pangalawa, pwede natin supplyan siya ng, ng, ano, ng 220 volts AC. Pero sa ngayon, hindi natin gagawin yun. More on device testing lang tayo. So kapag de device testing, gagamit lang tayo ng multi-tester. So guys... Pagdating sa pagtest natin ng magnetic coil, ilagay lang natin yung ano natin, range selector sa ohmmeter scale and then times 10 tayo tapos zero adjustment lang. Ilagay natin sa zero. Ilagay lang natin yung probe natin dito sa pinaka coil terminal. So ang value natin sa around uh, so kung may 36 tayo multiplied by 10, we have 360 ohms para sa ating magnetic coil. So ang ibig sabihin niyan, good yung ano natin, magnetic coil considered functional ang ating magnetic contactor. So aside from our magnetic coil, ang next natin na part is yung power contacts. So ang power contacts natin na tinatawag, ito yung linya kung saan nakakabit yung supply line natin na 3 phase tapos yung pinaka motor natin. Nasaan yung mga terminal na ito? terminal na ito? Yan guys, yung power contacts natin, ito yung mga tatlong ito. 1, 2 and 3. So ang partner niyan, we have L1, T1. L2, T2. L3 and T3. Yung itong nasa ibabaw ng power contacts natin, we have L1, L2, L3. Ito yung tinatawag na line side. Bakit line side ang tawag? Kasi dito papasok yung pinaka 3 phase supply natin papunta ng motor. So ulitin natin, line 1, line 2, line 3. And then, yung kapartner niyan sa baba, ito yung tinatawag na load side. Kasi dito na nakakabit yung motor natin. Yan, katulad kanina, dun sa magnetic coil, we're going to test our power contacts by using our multi-tester. Itong mga power contacts natin, ang... Uh, Initially, uh, naka-normally open contact yan. So, dapat expected kapag tinapat natin yung ano or nilagay natin yung probe sa line 1 T1, dapat hindi walang ano, deflection na mangyayari. Yan. Line 2 T2, wala din dapat. And then, line 3 T3, wala rin dapat. Okay, good. Now, ang tanong ngayon, is it possible for us to test yung mga power contacts natin without the supply voltage? Actually, pwede siya. Ito yung, term, ito yung process na tinatawag na plunging. So, ang plunging, ito yung pinaka steps ng plunging natin. Ito, meron tayong part dito na magnetic contactor wherein ito yung dapat yung lulubog once na gumana yung magnetic coil. So, since wala tayong supply, magpa-plunging tayo or plunge, ilulubog lang natin to, itong part na to, itong gitna. So, pag nilubog mo yan, dapat expected lahat ng contacts yan, magno-normally close. Yung line 1, line itong line 1 T1 up to T, line 3 T3 dapat 
magkakaroon ng normally close contact. So, try natin. Ayan guys, so unahin natin yung line 1 tsaka T1. So, nakakonect na yung ano, testing plugs natin. Gagawin natin dito is, ipa-plunge lang natin. Ayan. Good. Next. So, we have line 2 and T2. So, plunge din tayo. Okay, madulas. Ayan. Plunge din tayo dito. Ayan. Good. Next tayo. Ayan, we have line 3 and T3. Bug natin. So, good. Kaya, ayan, lahat. Pagdating sa magnetic contactor, meron din siyang auxiliary contacts na naka-incorporate. Ibig sabihin, kasama siya mismo dun sa packaging ng magnetic contactor natin. So, pag tinignan natin ito, we have normally open, norm normally open contact, and then normally close contact na auxiliary. And then, meron tayong tinanggal kanina. Ito yung tinatawag din pa rin na auxiliary contacts, pero detachable siya. Kasi natatanggal nga naman dun sa pinaka-magnetic contactor natin. So, may dalawang klase tayo. May naka-incorporate mismo dun sa body ng magnetic contactor and then meron, tayo, then meron tayong detachable na auxiliary contact. Pagdating sa ating mga terminal markings ng ating mga auxiliary contacts, tulad nyan, we have normally open. Okay, tulad nito normally open and normally close contact. Ang terminal markings ng ating uh, normally open, we have 13 and 14. Normally close, 21 22. And then, sa ating uh, detachable naman na auxiliary, we have normally open 53 and 54. We have normally close 61 and 62. These markings, medyo familiar siya, especially kapag uh, napanood nyo na yung, ano, yung video regarding sa push buttons natin. Kaya yung mga terminal markings natin sa mga push buttons, tulad nito, we have normally open 3 and 4. And then, normally close 1 and 2. O, tandaan natin, normally open natin 3 and 4 and then normally close 1 and 4. Kaya kapag binalikan natin itong mga auxiliary contacts natin sa ating magnetic contactor, may makikita tayong 3 and 4 sa normally open and then normally close 1 and 2. Kung hindi ako nagkakamali sa mathematics, meron tayong number placement na tinatawag, di ba? Yung nasa right side, we have 1s and then yung nasa left side, we have 10s. So, pagdating sa mga ones niya na position, yung 3 and 4, katugma siya dun sa pinaka normally open natin ng push button and then normally close 1 and 2 para dun sa normally close push button. O, tingnan natin, balikan natin kung talagang tugma talaga na may 3 and 4 sa mga normally open. Pag binalikan natin ito, yung naka-incorporate na auxiliary contact sa ating magnetic contactor, mer meron din siyang 3 and 4 dito sa normally open and then... 1 and 2 sa normally close. So, ang tanong ngayon, kung talaga bang lahat ng normally open auxiliaries may 3 and 4 and then normally close may 1 and 2. Kaya kukuha tayo ng panibagong ano, auxiliary contact sa ibang contactor na brand para makita natin kung talagang totoong may 3 and 4 sa normally open and 1 and 2 sa normally close. Itong auxiliary contact na hawak ko ngayon, galing ito sa Siemens brand na magnetic contactor. Kaya kapag tinignan natin yung mga terminal markings natin, normally open, we have 53, 54, may 3 and 4. Normally close, 61, 62. Normally close pa rin, 71, 72. So, may 1 and 2. Kaya ito, last natin, we have normally open, 83 and 84. So, it is true na talagang ano, ang 3 and 4 natin, normally open, and then 1 and 2, normally close. So, yan yung pinaka-trivia natin for our auxiliary contacts. And guys, ang tanong ngayon, ano ba talaga yung pinaka-purpose ng ating mga auxiliary contact? Unahin muna natin yung normally open. Ang normally open kasi natin, may posibleng dalawang ano to, dalawang purpose kung saan natin pwedeng gamitin. Una, itong normally open contact, ginagamit na natin sa 3-wire control as maintaining contact or tinatawag natin na latch or para sa ating mga latching control. Yun yung pinakauna. Ang pangalawa naman natin na purpose para sa ating normally open, ginagamit ito para may pagganayin siya na another control line sa ating uh, wiring diagram. Yan, pagdating naman sa mga normally close natin, ginagamit ito for interlocking. Ibig sabihin, it prevents uh, a certain control line para gumana. Para hindi magsabay dun sa mga ibang control line. So, yun yung pinaka isa sa mga purpose ng ating normally close. 
Uh, yan guys, pagdating sa pag-testing naman natin ng mga auxiliary contacts by using our multi-tester, same technique lang dun sa ginawa dun sa mga power contacts. Mag-plunge mag lang tayo. And then, good. Ito yung normally open natin. Ha? So, expected pag plunge natin, dapat magkaroon ng, uh, ng movement. Yan. Then, release tayo. Next. Itong normally yung close contact naman natin, expected na magkakaroon ng deflection na dito. Kaya kapag nag-plunge uh, tayo dito sa ano, magnetic, magnetic contactor, dapat mag-release lang. Magkakaroon ng walang deflection. Yan. So, release tayo. Babalik lang sa dati as normal close contact. Yan. Isa sa madalas na kinakabit sa ating mga magnetic contactor, itong uh, thermal overload relay natin. Kasi kadalasan nito, kapag may motor tayo ikakabit, kailangan din meron to para at least may magsend sa kanya kung magkakaroon ng excessive load para sa ating uh, circuit. So, ito, ilalagay lang dito sa bandang So, ito na yun. And then, kailangan ikitan nyo lang to yung mga contacts para magkadikit. Okay. Dahil nakakabit na itong ano, thermal overload relay sa ating magnetic contactor, we have T1, T2, T3. Hindi ka na makakapag-insert ng wire dyan. Kung hindi, meron tayo dito sa bandang ilalim na may markings ng T1, T2, T3. So, ibig sabihin, connected na to dun sa mga part na yun. Kaya kapag nagkabit ka ng, ano, ng motor, dito ka na magkakabit sa bandang ilalim. So, meron din tayo mga auxiliary contacts para sa kanya. For normally open, we have 98, 97. And then, we have 95, 96 para sa ating normally close. So, paano gumagana yan? So, may, kapag may na-sense na ano, excessive load, itong normally open, magko-close yan. And then, normally close natin, mag-o-open. Yan guys, pwede pa rin naman natin itest itong ano, thermal overload relay kahit hindi tayo maglagay ng load. Itatry lang natin kung mag activate ba talaga itong normally open and normally close contact. Kailangan lang natin gawin, itutulak lang natin itong maliit na kulay white. Then, mag-check tayo through multi-tester. Kung itong normally open ba, nag-close na. Lagay tayo ng prob. Normally open, dapat expected. Normally close na to. And then, yung normally close, dapat open siya. Yan. Para may balik sa dati, pindutin lang natin tong white na to para ma-reset. So, yan, bumalik na. Dapat normally open na to. And then, balik sa dati itong normally close contact. Good. Kaya, ayun na guys. Uh, ang malaking tanong na lang ngayon, Kailan at kailan hindi pwedeng gumamit ng thermal overload pagdating sa ating mga magnetic contactor? Una, kapag meron tayong Y delta control, meron tayong isang contactor doon na ginagamit for Y configuration. So, pagdating sa Y, ang ginagawa lang kasi nung isang contactor doon, isa-short lang yung terminal 4 to terminal 6 ng ating motor kapag meron tayong 6 leads sa uh, motor. Kaya kadalasan, hindi na kailangan ng thermal overload na, na part doon. Pero kapag ang uh, magnetic contactor natin, kailangan dumaan doon yung pinakamsupply ng motor, dapat merong nakakabit na thermal overload relay. So, yun yung mga conditions kung saan at kahit kung kailan pwedeng gumamit ng thermal overload relay. And, okay, so, aside from sa mga motor natin, ginagamit to kadalasan sa mga pag install ng mga aircon. So, ginagamit nila itong mga magnetic switch na to At the same time, nilalagyan pa rin nila ng thermal overload relay. Kasi, mas madaling bumitaw nga naman to Kaya, yun na lahat guys para sa ating part 2 ng ating magnetic contactor. So, see you.